ಶಕ್ತಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಆದಿಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ನಾವುಗಳು ಬೆಂಕಿ ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು ನಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸತೊಡಗಿದ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯತೊಡಗಿತೋ ಆಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯತೊಡಗಿತೋ ಆಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವುದು ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೈ ಹಾಕಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಯೋಜನೆ ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಎರಡನೆಯದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇವುಗಳು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಉಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಮರಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಳಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಿ ಮಾನವರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳೇ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಖಾಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಕೋಟ್ಯ
ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಆ ರಚನೆಯು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಆ ರಚನೆಗೆ ಡೈಸನ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೈಸನ್ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಡೈಸನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತರಹ ಇರಲಿದೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತದೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಬಂದು ಬಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಹೊರತು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಗಲ್ಲ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹವನ್ನು ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ನೀಡುವಂತಹ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತ ಉಪಗ್ರಹದ ತರಹ ಸುತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುವ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮವಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಈ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೊರತು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯ ತರಹ ಹಾರಾಡಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಈಗ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ ಇದೇ ತರಹ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನಗಬಹುದು ಆದರೆ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತೇ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎ